ഹൈ ഡിയേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോയാലോ നമ്മുടെ പി ജിയിലെ ഫസ്റ്റ് പി ജി ഡി എ അല്ലെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പാലൽ പ്രഫിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് എന്താണ് പാലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആണ് പാലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പാലൽ പ്രിഫിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിഫിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് പ്രിഫിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഓർഡേഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു അരയെ പോലെ ഒരു ഒരു ഓർഡേഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോറി അത് ആ അതിലെ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ട് ബൈനറി അസോസിയേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഓർഡേഡ് സെറ്റ് കേം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കൂ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈനറി അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ലൈക്ക് അഡീഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ പറ്റില്ല അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പോസിബിളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാല്യൂ മാറാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പുതിയ കം ഇതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എ സീറോ അതുപോലെ എഴുതും പിന്നെ അടുത്തത് എ സീറോ ഇപ്പം പ്ലസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ അതാണ് അടുത്തത് പിന്നെ എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എ സീറോ പ്ലസ് ഓൾ എലമെൻസ് ലൈക്ക് അപ്പ് ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിഫെക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പ്രൊഫസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വിത്ത് വൺ വിത്ത് വൺ പ്രൊസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻ ടൈംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ടൈം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അരയാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പിന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ എയ്റ്റ് മൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോറി മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ടൈംസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പാലലിസം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പാൽ ഒരു ബൈനറി ട്രീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ അങ്ങനെ പോയി 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 നമുക്ക് നോർമൽ ഇത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഒരു അരയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലീഫ് നോട്ട്സിൽ നമ്മുടെ ബൈനറി ട്രീയിലുള്ളത് ഫൈവ് ത്രീ മൈന മൈനസ് സിക്സ് ടു സെവൻ ടെൻ മൈനസ് ടു എയ്റ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബൈനറി ട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോ ഏ ബോട്ടം ഓഫ് ഫാഷനിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടത്താം ലൈക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഏ പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ടു ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്നെ അടുത്ത എലമെൻ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു പ്ലസ് ടു ചെയ്തു മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടോ രണ്ട് ലീഫ് നോട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് നോട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ പാലൽ പ്രിഫിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പാലൽ പ്രിഫിക്സ് യൂ പാലസംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിഫിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ലീഫ് നോഡിന് അങ്ങനത്തെ അഡീഷൻസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ട്രീഡ് അഡീഷൻ ഒരു പ്രൊസസ്സറിൽ കൊടുക്കുക അടുത്ത സബ്ട്രീഡ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ
അടുത്ത പാസിലേക്കുള്ള എലമെൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കിട്ടാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഐ ടു ഡി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് എ ടു ഡി മൈനസ് വൺ ടു ഡി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ അങ്ങനെയാവും വരാം അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി അപ്പം എന്തായിരിക്കും ലോഗ് എൻ മൈനസ് വൺ വരെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ലൂപ്പ് സോറി ഔട്ട് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സീറോ ടു എൻ ലോഗ് എൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ ഇവിടെ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ലോഗ് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ലോഗ് സെവൻ ലോഗ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടു എന്നെ ലോഗ് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് ലോഗ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ലോഗ് എൻ ലോഗ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ലോഗ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു ക്യൂബ് ത്രീ അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു അപ്പോൾ ടു വരെ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ആ മൂന്ന് വാല്യൂ ആണ് ഡി വരെ അപ്പോൾ ആ ഡിക്ക് അനുസരിച്ച് ഐ ഇന്നർ ലൂപ്പിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരും ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഏ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഹൈ ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഔട്ടർ ലൂപ്പും മൊത്തം വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി ഒരു സെമിനാർ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴാണത് ഇൻവെൻ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് വാല്യൂലും രണ്ട് വാല്യൂ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടം ഓഫ് ഫാഷനിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഫാസിൽ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ചെയ്യും ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ ഫോർ ആവും സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ സെവൻറ്റീൻ ആവും മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ആവും ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പം ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് വരും ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ പിന്നെ നമ്മൾ ഐ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ടു റേസ് ടു ഡി പ്ലസ് വൺ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പം ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് വൺ ടു അപ്പം ടു വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ ലൂപ്പ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ പിന്നെ ടു ഫോർ സിക്സ് ത്രീ അപ്പം നാല് റെസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പാസ് ഇനി അടുത്ത ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലെവലിലാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതോ ഐ ടു ഡി വൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സീറോയും ഫോറും വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ സെ ഡി ഈക്വൾ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ എ ഓഫ് ത്രീ എ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എ ഓഫ് ത്രീ ആവും എ ഓഫ് സെവൻ എ ഓഫ് ഫൈവ് പ്ലസ് എ ഓഫ് സെവൻ ആവും അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ആയി പിന്നെ അടുത്ത പാസ്സിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഡി ടു ആയില്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് എയ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീറോയും പിന്നെ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇല്ല സെവൻ വരെയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആകെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനുള്ള അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം ഓഫ് ഫാഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പാസ്സിൽ വരുന്നത് ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് റൂട്ടിനോട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാസ്സിൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാസ്സിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് റൂട്ട് നോഡിന് നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടിയ റൂട്ട് നോഡിന് എക്സാ അത് ടേബിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ റൂട്ട് നോഡിന് സീറോ ആക്കി വെറ്റും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച്
പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂട്ടിനോട് സീറോ ആക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിനോട് സീറോ ആക്കി റൂട്ടിനോട് സീറോ ആക്കി പിന്നെ നമ്മളോട് പ്രീവിയസ് വേർട്ടെക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏ അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസൊക്കെ സീറോ ആയി മാറും പിന്നെ സം ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് വി ഏ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് വിയും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വിയും അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് വരും പിന്നെ സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ പുതിയ വാല്യൂ ഫോർ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സബ്ട്രാക്ഷൻ പോലെ വരുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഫോർ ആയിരുന്നു എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫൈവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആയത് ഇത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആയത് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ആയത് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അഥവാ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആയത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ റൂട്ടുകൾ സീറോ ആക്കി വെക്കും പ്രീവിയസ് വെർട്ടക്സിൻ്റെത് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് വി ആക്കി വെക്കും അഥവാ നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ഇതിൽത്തെ ആ പ്രീവിയസ് വെർട്ടക്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ ലെഫ്റ്റ് ആ ലെഫ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രീവിയസ് വെർട്ടക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാസിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണത് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ഡ് റൈറ്റ് ചെയ്ഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അൽഗോരിതത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദേ പോലെ തന്നെ ലോഗ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡൗൺ ടു സീറോ ബോട്ടം അപ്പ് സോറി ടോപ്പ് ഡൗൺ അല്ലേ അത് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എ ഓ സെവൻ എസ് സെറ്റ് ടു സീറോ ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഈക്വൽ ടു ടു വൺ സീറോ അത്ര തന്നെ ഡിയുടെ വാല്യൂ വരാം പിന്നെ വൺ ഐ ഈക്വൽ ടു ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ എ സെവൻ ഈക്വൽ ടു എ സെവൻ പ്ലസ് എ എ ത്രീ പ്ലസ് എ സെവൻ ഏ അഥവാ എ ത്രീ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ എ ത്രീ എ സെവനിന് എ ത്രീയിലേക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ എ ത്രീ പ്ലസ് എ സെവനിന് എ സെവനിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും മനസ്സിലായി എ സെവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം സീറോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മനസ്സ് ഏ സീറോനെ ആക്കി വെച്ചു ആ സീറോനെ വേറെ വാല്യൂക്ക് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഷെയ്ഡിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ ആ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ടിലോട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ അപ്പോൾ സീറോ ആക്കി ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് സീറോ അങ്ങനെ എല്ലാം സീറോ ആയി പിന്നെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് പ്ലസ് ദിസ് വൺ റൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലോട്ടും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അരെ ഇങ്ങനെയായി വരും നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എ സെവൻ സീറോ ആക്കി ഞാനോ എ സെവൻ പിന്നെ ഈ എ സെവൻ്റെ റൈറ്റ് ചൈൽഡായിട്ടുള്ള എ ത്രീ അത് നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയ സംഭവം എന്തായിരുന്നു ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഫോർ പ്ലസ് സീറോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ദസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ വണ്ണും സീറോ ആകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോൾ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഡൗൺലോട്ട് വന്ന് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പുതിയ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ വരുന്നത് റൈറ്റ് ചൈൽഡും മജന്ത ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡും ആണ് ബ്ലൂ വരുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലാറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടില്ല ചേഞ്ച് ആക്കാത്ത വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആരെ പിന്നെ എല്ലാം പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടോപ്പ് ഡൗണും ബോട്ടം അപ്പ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ പ്രൊസസ്സറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ പാസ് ഓരോ പ്രൊസസ്സറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ട്രേഡ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ
ടോപ്പ് ഡൗണിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പിന്നെ ടു അല്ല കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ഫോർ ഒക്കെ വേറെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ബോട്ടം ഓപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കറക്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം ത്രീ നേരിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡോപ്പ് ഡൗണിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ പലതും സീറോ ആക്കി സീറോ ആക്കി ബാക്കി ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ന്യൂ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പാസിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ ആരെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആരെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പാലൽ പ്രസി പ്രൊഫൈസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതിൽ നന്നായിട്ട് സെമിനാർ റിപ്പോർട്ടിൽ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി സോറി അപ്പം നമ്മുടെ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റിന് ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗ് എന്നിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരൽ പാരൽ പ്രൊഫസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അഥവാ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊസസ്സറിന് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാൾ ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു ബേസ് ടു ലോഗിൽ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് സമറൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഓക്കെ താങ്ക് യു